。上节课我们介绍了一下 Spring Boot 还有 Database 的整合，那在这节课我们会再介绍加入 JSP Template 的部分。那呃，首先我们就是会介绍一下 Maven 还有 Properties 的一些设定，再来接下来就是 Controller 的设定。呃，在碰点三楼这边，我们就加入两个 dependency， 那一个就是 t o m c a t 和 e m b e d j a s p e r 那还有一个 j a s t l 的设定。哦，接下来在 application 点 properties 的这边的话，我们就加入两个 property， 就是一个叫做 Spring View Prefix， 还有一个叫做 Spring View Suffix。啊、哦、，Prefix 这边的话就是它。可除了他去找的时候，他会依据哪个路径底下的 JSP file 去找。OK， 那因为我们这边啊设定的是在 Web App 底下一个 JSP 的 folder， 那我们这边就建一个 JSP 的 folder。那我们这边再建一个 JSP 的档案。OK， 呃，然后接下来我们再建立一个新的 controller， 因为我们之前也是用 REST controller。那这个 controller 就是使用 controller 这个 notation。接着我们再加入一个 method。那 request mapping 的话、哦，一样叫做 greet。OK， 那接下来，假如你使用一般 application， 用 Java application 来 run 的话 ，run Spring Boot 的话，可能会在开 JSP 的时候会有些问题。那我们这边就是要透过 Maven 来启动。呃，这边 Maven 的话，你可以就加一个新的。Maven 启动的指令，那就然后这边加 command line， 呃 ，clean， 然后 Spring Boot run 这样子。好，那接下来我们就实际上来直接来执行看看。好，我们现在 Spring Boot 已经启动了。我们就来透过 browser 来看一下结果。OK， 你就可以看到，呃，就是 JSP template 的部分，就是单纯这样子设定就可以了。好，那这节课就先到这里，谢谢大家。